அரண்மனை அகம் சேர்க்கும் உயர் வள்ளுவம் இந்த தொடர் வகுப்பு மூலம் கற்க கசடர அமைப்பின் முயற்சியில் கம்பவாரதி இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்களின் உரையை வழங்குவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் உயர் வள்ளுவம் வள்ளுவ நிர்வாகம் இருநூற்றி பதினோராவது வகுப்பிற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருவருளை மனமொழிமைகளால் போற்றி நிற்கின்றேன் அறநெறியை தன்னுடைய குரல் நூல் மூலம் உலகுக்கு எடுத்து எம்பி இந்த வையம் புய்யுமாறு வழி செய்த வள்ளுவர் கடவுளார் திருவடிகளை என் உச்சியில் சூட்டி ஒப்பெய்துகிறேன் திருவள்ளுவருடைய ஆழ்ந்த குரல்களுக்கு அவர் நிலை நின்று பொருள் கண்டு நமக்கெல்லாம் உரை செய்து வழிகாட்டுகிற அரிமலக திருவடிகளை நெஞ்சிருத்தி போற்றுகின்றேன் இந்த நூல்களிலே ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தி தந்த என்னுடைய ஆசிரியர்களை மனமுருக வேண்டி வணங்குகிறேன் இந்த உயர் வள்ளுவம் என்கின்ற சங்கமத்தை ஏற்படுத்தி பலரும் பயனுருவனும் தொடர்ந்து சிறப்பாக இதை நடத்தி கொண்டிருக்கிற இளையோர்க்கு என் அன்பும் வணக்கமும் வாழ்த்தும் இந்த சங்கமத்தில் இணைந்து அறநறியை தாமும் கற்று உலகத்துக்கும் அதை எடுத்து சொல்ல விருப்பத்தோடு இருக்கிற உங்கள் எல்லோருக்கும் என் அன்பும் வணக்கமும் வாழ்த்தும் உரித்தாகட்டும் வள்ளுவ கடவுளார் தன்னுடைய நூலை மூன்று பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கிறார் அறத்து பால் பொருட்பால் காமத்து பால் என அந்த மூன்று பெரும் பிரிவுகளுக்கு பெயரிட்டிருக்கிறார் திருக்குறளிலே பால் என்கின்ற பகுதி பெரிய பிரிவை எடுத்து காட்டுகிற பகுதி இயல் என்பது அதை விட அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய பெரிய பகுதிகளை எடுத்து சொல்லுகிற பகுதி அதிகாரம் என்பது குறித்த ஒரு விடயத்தை எடுத்துச் சொல்கிற பகுதி குரல் என்பது அதிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு கூறு என்பதாக நாம் படித்திருக்கிறோம் அறத்து பாலை ஓரளவு நாங்கள் தாண்டி வந்திருக்கிறோம் அது நாலு இயல்களை கொண்டது என்று நான் முன்பும் சொல்லி இருக்கிறேன் பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவரவியல் ஊழியல் என்று நான்கு இயல்களை அது தனக்குள்ளே அடக்கி நிற்கிறது அந்த நான்கு இயல்களுக்குள்ளே வரக்கூடிய ரெண்டு இயல்கள் அதாவது முதல் இயலாக இருக்கக்கூடிய பாயிரவியலும் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய துறவ ஊழியலும் ஒரு நிமிடம் பொருங்கள் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ஊழியலும் பொருத்தப்பாடு கருதி அறத்து பாலுக்குள்ளே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது பற்றி நாம் முன்னமே பார்த்தோம் பாயிரவியல் என்பது நூலுக்கான முன்னுரை ஊழ் என்பது வைக்கக்கூடிய பொருத்தமான இடம் கருதி வைக்கப்பட்ட இயல் என்கின்ற அளவிலே இந்த நான்கு இயல்களையும் உள்ளடக்கி அறத்து பால் நிறைவுறுகிறது அதிலே அறம் என்பது இல்லறமும் துறவரமும் தான் இரண்டு கூறுகளாக அறத்தை பிரித்து கொண்டிருக்கிறார் இல்லறம் என்பது பற்றுகிற அறம் துறவரம் என்பது பற்று விடுகிற அறம் என்பது பற்றி சொல்லி இருக்கிறேன் இவை இரண்டும் கூட ஒன்று கொன்று தொடர்பானவை தான் இல்லறத்திலே அன்பு விருத்தியாக்கி அதை அருள் என அருள் என்கின்ற அளவுக்கு வளர்த்து அதனாலே உலக உயிர்களை நேசித்து அந்த நேசப்பின் காரணமாக நான் எனது என்கின்ற அகங்காரம் அவகாரங்களை விட ஒரு மனித வாழ்க்கை அல்லது ஒரு ஆன்மாவினுடைய வாழ்க்கை பூரணப்படுதலை அந்த ரெண்டு இயலூடாக காட்டி முடிக்கிறார் அதற்கு பிறகு அறத்தினால் விளைவதுதான் அறத்தினால் விளைவதுதான் ஊழ் ஊழினால் விளைவதுதான் பொருள் இன்பம் என்ற காரணத்தினால் அந்த இடத்தில் வைப்பதுதான் பொருத்தம் என்று கருதி ஊழியலையும் அந்த இடத்தில் அமைத்திருக்கிறார் அந்த அளவிலே அறத்து பால் நிறைவுறுகிறது என்பது பற்றி பார்த்தோம் அதற்கு பிறகு பொருட்பாலை ஆரம்பிக்கிறார் அதிக அதிகாரங்களை கொண்டதாக அந்த அந்த பகுதி இருக்கிறது இயலமைப்பை பார்க்கிற பொழுது அறத்துப்பாலிலே நான்கு இயல் இல்ல பொருட்பாலிலே மூன்று இயல் 
காமத்து பாலிலே ரெண்டு எல் என்று இயலமைப்பு குறைவாக இருந்தாலும் பொருட்பாலிலே குரல் அதிகாரங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன அந்த பொருட்பாலையும் மூன்று இயல்களாக பிரித்துக் கொள்கிறார் பொருள் என்பது இல்லறத்துக்கான இல்லறத்தை செய்வதற்கு தேவை தேவையாக இருக்கிற பொருளினுடைய விளைவு பெற்று எடுத்துச் சொல்லுகிற பகுதி பொருளும் இன்பமும் இல்லாவிட்டால் இல்லறம் சிறக்காது ஆகவே பொருளையும் இன்பத்தையும் எடுத்துச் சொல்கிற பகுதிகளை அறத்துப்பாலுக்கு பின்னாலே அடக்குகிறார் அவை அறத்துப்பாலினுடைய கூறுகளாகத்தான் அங்கே வைக்கப்படுகின்றன என்பது பற்றியும் முன்னமே நான் சொல்லி இருக்கிறேன் அதிலே பொருள் என்பது இம்மை மறுமை இன்பங்களை தரக்கூடியது என்றபடியால் இம்மைய மறுமை வீடு என்கின்ற மூன்றையும் தரக்கூடிய அறத்துப்பாலுக்கு அடுத்ததாக அடுக்கப்படுகிறது இம்மை இன்பம் மட்டும் தருகிற காமத்துப்பால் கடைசியிலே கொண்டு வந்து வைக்கப்படுகிறது அந்த பொருட்பாலிலே அதை மூன்று இயல்களாக பிரிக்கிறார் ஒன்று அரசியல் அடுத்தது அங்க இயல் அடுத்தது ஊழியல் அரசியலிலே ஒரு நிர்வாக தலைவனுடைய சிறப்புகள் எல்லாம் சொல்லப்படுகின்றன அவன் நிர்வாகம் நடத்த வேண்டிய முறைமை சொல்லப்படுகிறது அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய அங்க அங்கவியலிலே ஒரு அரசன் சிறந்த அரசனாவதற்கு தேவையான அங்கங்கள் ஆறு என்று அரசியலிலே வகுத்து காட்டுகிறார் படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் என்கின்ற அந்த ஆறு அங்கங்களையும் உடையவனே அரசலில் எதிராக திகழ்வான் என்று அரசியல் இயல் சொன்னதன்படி அந்த அங்கங்களினுடைய சிறப்புகளையும் அதனுடைய தேவையையும் அது இயங்க வேண்டிய வகையையும் எடுத்துச் சொல்வதாக அங்கவியலை கொண்டு வந்து வைக்கிறார் இந்த அங்கங்கள் ஆறிலே நான் முன்மையமே சொல்லி இருக்கிறேன் உயிர் பொருள்கள் உயிரியல் பொருள்கள் எல்லாம் அடங்குகின்றன அதிலே படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் என்கின்ற இந்த ஆறு அங்கங்களுக்குள்ளே அமைச்சு என்கின்ற அங்கம் மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது அமைச்சனுடைய சிறப்பு என்னவென்றால் அரசியலை தொடர்ந்து அதன் அம அமைச்சியலே அங்கவியல் வருகிற பொழுது முதலாவதாக இந்த அமைச்சர்களுக்குரிய சிறப்பை எடுத்து சொல்ல விரும்புகிறார் அந்த அமைச்சு என்று வருகிற பகுதியிலே அமைச்சனுக்குரிய சிறப்புகள் எல்லாம் எடுத்து சொல்லப்படுகின்றன அதாவது அரசியலிலே அரசனுடைய சிறப்பு சொன்ன பிறகு அங்கவியர் என்று வருகிற பொழுது முதலாவதாக அமைச்சனை எடுத்துக் கொள்கிறார் அங்கங்களுக்குள்ளே ஒருவனாக இருக்கக்கூடிய அமைச்சனை முதலாவதாக எடுத்துக் கொள்கிறார் அப்படி எடுத்துக் கொள்வதற்கான காரணம் அர அரசனுக்குரிய அத்தனை நிர்வாக பொறுப்பும் அமைச்சனுக்கும் உண்டு அந்த வகையிலே அமைச்சனுக்குரிய பொறுப்புகள் அனைத்தும் அரசனுக்குரிய பொறுப்புகள் அனைத்தும் அமைச்சனுக்கும் உண்டு ஆனால் முடிவுகள் எடுத்து செயல்படுகிற திறன் என்கின்ற அளவிலே அரசன் வேறுபடுவான் அப்படி அரசனுக்குரிய பொறுப்புகள் அனைத்தும் உடையவனாகிய அமைச்சனை அந்த அரசியலை தொடர்ந்து வரக்கூடிய அங்கவியலிலே முதல் பகுதியாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த அமைச்சனுடைய சிறப்புகளை சொல்ல தொடங்குகிற பகுதியிலே தான் நாங்கள் இப்பொழுது நினைத்து நிற்கிறோம் அதிலே அமைச்சன் எப்படி எல்லாம் செயல்பட வேண்டும் என்பதை பற்றி சொல்ல போகிறார் அந்த அதிகாரத்திலே நாங்கள் ஆறு குரல் படித்திருக்கிறோம் அதாவது அமைச்சனது தன்மை என்றது அவன் தன் குணங்களையும் செயல்களையும் ஒரு அமைச்சனுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்க வேணும் அவனுடைய செயல் எப்படி இருக்க வேணும் என்பதாக என்பதை சொல்வதாக இந்த அதிகாரம் அமைகிறது அதிலே ஆறு குரல்கள் கற்றிருக்கிறோம் அந்த ஆறு குரல்களையும் ஒரு தரம் மேலோட்டமாக படித்து இன்றைக்கு ஏழாவது குரலுக்குள்ளே நுழைவோம் அதிகார தலைப்பு அமைச்சு அதிகார எண் அறுபத்தி நான்கு குரல் எண் அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும் மறுவினையும் மாண்டது அமைச்சு குரல் எண் அறுநூத்தி முப்பத்தி இரண்டு வன்கண் குடிகாத்தல் கத்தறிதல் ஆழ்வினையோடு ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு இந்த ரெண்டு குரலாலும் அமைச்சனது சிறப்பை சொல்லி இருக்கிறார் குரல் எண் அறுநூத்தி முப்பத்தி மூன்று பிரித்தலும் பேணிக்கொளலும் 
பிரிந்தார் பொருத்தலும் வல்லது அமைச்சு குரல் எண் அறுநூத்தி முப்பத்தி நான்கு தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒரு தலையா சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு இந்த ரெண்டு பாட்டாலும் அவரது செயல் கூறப்பட்டது அவர் என்ன எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பது சொல்லப்பட்டது முதலிலே சிறப்பு கூறினார் அவச்சனது அடுத்த ரெண்டு பாட்டிலே அவனது செயல் கூறுகிறார் என்று பிரிமதலகர் பிரித்து காட்டுகிறார் குரல் எண் அறுநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து அறனறிந்து ஆந்தவைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும் திறனறிந்தான் தேர்ச்சி துணை இல்லைங்க அஞ்சாவது குரல் தான் இவை ஐந்து பாட்டான் தவறுதலாக மற்ற பக்கத்தை விசாரித்து சொல்லிவிட்டேன் அஞ்சாவது குரலிலே தான் அந்த மாற்றம் சொல்லுகிறார் ஐந்து குரலிலேயும் அந்த அமைச்சனது குணத்தன்மை கூறப்பட்டது அமைச்சனது குணத்தன்மை கூறப்பட்டது என்று வகுத்திருக்கிறார் முதல் ஐந்து குரலும் அமைச்சனுடைய குணத்தன்மை சொல்வதாக அமைந்திருக்கிறது குரல் எண் அறுநூத்தி முப்பத்தி ஆறு மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம் யாவுல முன்னிற்பவை இதோட நிறுத்தணும் இந்த ஆறு குரல் வரையும் படித்திருக்கிறோம் இந்த கடைசியாக படித்த குரல் என்பது மிக முக்கியமானது ஒரு நல்ல அமைச்சனை தேர்ந்தெடுக்கிற பொழுது அவனிடம் இந்த ரெண்டு சிறப்பும் இருக்க வேண்டும் மதுநுட்பமும் இருக்க வேண்டும் நூலறிவும் இருக்க வேண்டும் மதுநுட்பம் என்று சொன்னது இயற்கை அறிவு நூல் என்பது செயற்கை அறிவு நாங்கள் பிறக்கிற பொழுதே நமக்கான ஒரு ஆற்றலை கொண்டு வருகிறோம் என்பது பற்றி நான் பலதரமாக இந்த வகுப்பிலே சொல்லி இருக்கிறேன் அந்த ஆற்றலை இணங்காண்பதுதான் ஒருவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய வெற்றியின் அடிப்படை என்னுடைய ஆற்றல் என்ன என்று எனக்கு தெரிய வேண்டும் அதை எடுத்தாற் போல் தெரிகிற ஒரு விஷயம் இல்லை பல சந்தர்ப்பங்கள் அதை எனக்கு உணர்த்தும் இந்த துறை தான் என்னுடைய துறை என்கின்ற அந்த அந்த இதுதான் என்னுடைய ஆற்றலின் அடிப்படை என்பதை அந்த சந்தர்ப்பம் புற புலப்படுத்தின உடனே அதை பற்றி கொள்ள வேண்டும் பல பேருக்கு எது தன்னுடைய துறை என்பது தெரியாது அப்படி தெரியாத காரணத்தினாலே அவர்கள் வேறுபட்ட பல துறைகளுக்குள்ளே போய் வெற்றி பெறலாம் என்று முயன்று ஓரளவு வெற்றி பெற்றால் கூட அதிலே சிறப்பெய்ய மாட்டாமல் என்று இடர்படுவார்கள் தன் துறை என்று தெரிந்த துறைக்குள்ளே போய்விட்டால் வெற்றி மட்டும் அந்த துறையினுடைய வெற்றி மட்டுமல்ல முயற்சியினுடைய வெற்றி மட்டுமல்ல அது நாங்கள் செய்கிற முயற்சி அளவு முயற்சியை விட நூறு மடங்கு பயன் செய்யும் நான் விதைக்கிற நெல்லு சரியான நிலத்திலே விழுந்தால் அதனுடைய நெல் எவ்வளவுதான் வலிமையான ஆக இருந்தாலும் போதாது அது விளைகிற நிலத்தினுடைய தன்மையும் இருக்கிறது அதுபோல என்னுடைய இயற்கை ஆற்றலுக்குள்ளே நான் போடுகிற கல்வி என்பது அது நான் ஒரு மடங்கு போட்டால் அது நூறு மடங்காக பயன் செய்யும் அதை நாங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது அதற்காக என்னுடைய உண்மை திறன் என்ன என்று நாங்கள் இனம் காண வேண்டும் பொருளாதாரத்தை வைத்தோ அல்லது இன்னொருவருக்கு இருக்கிற புகழை வைத்தோ அவரை போல நான் ஆக வேண்டும் என்று நினைக்க கூடாது கணக்கென்று ஒரு ஒரு ஆற்றலோடு தான் உலகத்திலே ஒரு பொருளையும் ஒரு ஒரு உயிரையும் கடவுள் தனித்த ஆற்றல் இல்லாமல் படைக்கவில்லை அதனால்தான் அவ்வையார் எல்லோருக்கும் ஒவ்வொன்று எளிது என்று சொன்னது பற்றி நான் சொல்லி இருக்கிறேன் அந்த உண்மையை நாங்கள் தெரிந்து கொள்கிற பொழுது இரண்டு அறிவு இருக்கிறது என்கின்ற அந்த உண்மையை தெரிகிறோம் ஒன்று இயற்கை அறிவு அடுத்தது செயற்கை அறிவு செயற்கை அறிவு என்பது பிறந்த பிறகு நாங்கள் தேடிக்கொண்டவை இயற்கை அறிவு என்பது பிறக்கும் போதே கொண்டு வந்தவை இது இதிலே திருவள்ளுவர் நடத்துகிற ஆராய்ச்சி பற்றி எல்லாம் சென்ற வகுப்பிலே நான் சொல்லி இருக்கிறேன் திருவள்ளுவர் ஒரு அமைச்சனை தேர்ந்தெடுக்கிற பொழுது இயற்கை அறிவும் செயற்கை அறிவும் உடையவனாக அவன் இருக்க வேண்டும் என்கிறார் அதாவது இந்த நாங்கள் சொல்லுகிறோமே சர்டிபிகேட் குவாலிபிகேஷன் என்ற அந்த அந்த தகுதியும் அவனுக்கு இருக்க வேண்டும் சுயமாக சிந்தித்து முடிவெடுக்கிற ஆற்றலும் அவனுக்கு இருக்க வேண்டும் இதைத்தான் இந்த குரலிலே வலியுறுத்துகிறார் அதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம் யாவுல முன்னிப்பவை அப்படிப்பட்ட அரச மந்திரிக்கு முன்னாலே மாற்றார்களுடைய தந்திரங்கள் செல்லாது என்பதை இந்த குரலிலே வலியுறுத்துகிறார் இனி அடுத்த குரலுக்குள்ளே போவோம் குரல் எண் அறுநூத்தி முப்பத்தி ஏழு செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் 
உலகத்து இயற்கை அறிந்து செயல் மூன்றாவதை கொண்டு வருகிறார் முதல் குரலிலே சொன்னார் இயற்கை அறிவும் செயற்கை அறிவும் அவசியம் என்று சொன்னார் பிறகு சொல்லுகிறார் செயற்கை அறிவு பெற்றுவிட்டான் ஒரு 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 ஒருவன் ஒரு இன்டர்வியூக்கு வருகிறான் வந்தால் முதலிலே பார்க்க வேண்டியது அவனுக்கு இயற்கை அறிவு இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும் பரிமேல உரை எழுதுகிற பொழுது இயற்கை அறிவை முன்னேன் வைத்தார் மதிநுட்பத்தை ஏன் முன்வைத்தார் என்றால் அது இறை தர இறையே தர வேண்டியது என்றபடியால் அதை முன்வைத்தார் என்று எழுதுகிறார் ஆகவே அது முக்கியமானது ஆகவே அந்த அந்த நேர்முக தேர்விலே முதலிலே அவனுக்கு இயற்கை அறிவு இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும் இது ஏதோ அரசர் காலத்து அமைச்சை பற்றி பேசுவதாக தயவு செய்து நினைக்காதீர்கள் என்று நான் முன்பும் பல தரம் சொல்லி இருக்கிறேன் இப்போதும் சொல்லுகிறேன் இது நான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அலுவலகத்திலே முக்கியமான ஒரு பதவியாளரை தேர்ந்தெடுக்கிற பொழுது நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்களைத்தான் வள்ளுவர் சொல்லுகிறார் என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் காலத்தோடு பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் ஒருவர் ஒரு பதவிக்கு மதும் முக்கியமான பதவிக்கு வந்தால் எல்லா பதவிக்கும் இல்லை முக்கியமான பதவிக்கு அதாவது அந்த அந்த நிர்வாகியினுடைய அளவுக்கு பொறுப்பேற்று கொள்ளக்கூடிய பதவிக்கு ஒருவர் தேர்வுக்கு வந்தால் முதலிலே அவருக்கு இயற்கை அறிவு இருக்கிறதா என்பதை சோதித்து கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இப்பொழுது மேற்கை நம் மேலை நாடுகளிலே எல்லாம் இதை செய்வதாக சொல்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு அவருக்கு செயற்கை அறிவு உண்டா என்று அவர் கொண்டு வருகிற ஃபைலை பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம் என்னென்ன படித்திருக்கிறார் என்ன சர்டிபிகேட் வைத்திருக்கிறார் என்று செயற்கை அறிவை பார்ப்பது இது ரெண்டும் அந்த இன்டர்வியூலே மிக முக்கியமானவை இந்த குரலில் என்ன சொல்கிறார் என்றால் செயற்கை அறிவு இருக்கிறது எல்லா சர்டிபிகேட்டும் வைத்திருக்கிறார் செயற்கை அறிவை வைத்திருக்கிறார் ஆனால் உலகத்து இயற்கை அறிவு என்று ஒன்று இருக்கிறது முதல் சொன்ன இயற்கை அறிவு நாங்கள் புறவியிலே கொண்டு வந்தது இப்போ சொல்லுகிற இந்த இயற்கை அறிவு இரண்டாவது பிள்ளையும் இயற்கை அறிவு தான் வருகிறது செயற்கை அறிந்த கண்ணும் உலகத்து இயற்கை அறிந்து செயல் என்கிற பொழுது அப்ப இந்த இயற்கை அறிவு என்னவென்றால் முதல் சொன்னதாகிய இயற்கை அறிவு அல்ல இதிலே சொல்லப்படுகிற இயற்கை அறிவு என்னவென்றால் நீ இயற்கை அறிவு உள்ளவன் பிறகு செயற்கை அறிவும் உள்ளவன் அது நிறுவனமாகிவிட்டது செயற்கை அறிவு இருந்தால் போல போதாது அந்த செயற்கை அறிவை உலக அறிவோடு சேர்த்து செயல்படக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும் சில பேர் நிறைய படித்து வைத்திருப்பார்கள் நிறைய படித்து வைத்திருப்பார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு உலக அறிவு தெரியாது உலக அறிவு தெரியாத பட்சத்திலே அவர்கள் தொற்று போவார்கள் இந்த அறிவுகள் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட தொற்று போவார்கள் ஆகவே உலகம் எங்கே நிற்கிறது இப்பொழுது உலகத்தினுடைய நிலை என்ன எடுக்கப்படுகிற முடிவுகள் இந்த உலக அறிவோடு பொருந்துமா என்பதை பற்றி எல்லாம் சிந்திக்கிற ஆற்றல் உள்ளவனைத்தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதை சொல்வதற்காகத்தான் இந்த குரல் அமைகிறது ஆகவே இது கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியது இயற்கை அறிவு என்பது இங்கே வேறு இங்கே சொல்லப்படுகிற இயற்கை அறிவு உலகத்து இயற்கை அறிவு உலகத்தினுடைய இயற்கையை அறிதல் இயற்கை அறிதல் என்றால் காலத்தினுடைய இயற்கையை அறிதல் அக்காலத்திலே இருக்கக்கூடிய உலகத்தினுடைய நியதியை அறிதல் என்று பலதும் அறிய வேண்டிய சூழ்நிலை இதை அறிந்துதான் ஒரு அமைச்சன் முடிவெடுக்க வேண்டி இருக்கும் அதைத்தான் இங்கே சொல்லுகிறார் முதல் ரெண்டு சொன்னார் அதுக்கு பிறகு இங்கே சொல்லுகிறார் செயற்கை அறிவு எவ்வளவு சர்டிபிகேட் வைத்திருந்தாலும் சில பேருக்கு உலகத்து இயற்கை அறிய வேலையாட்கள் கொந்தளித்து கொண்டிருப்பார்கள் கீழே இருக்கிற ஊழியர்கள் சம்பளம் காணாது என்று கொந்தளித்து கொண்டிருக்கிற பொழுது முட்டாள்தனமாக கொண்டு வந்து இராணுவத்தை இறக்குவான் அது இன்னும் கொந்தளிக்க பண்ணிவிடும் ஆகவே இந்த நேரத்திலே என்ன செய்வது என்பதை பற்றி தீர்மானித்து உலகம் எங்கே நிற்கிறது இப்பொழுது எடுக்கப்படுகிற முடிவு எப்படி சூழ்நிலையை மாற்றும் என்பதை எல்லாம் தெரிந்து செய்யக்கூடியவனாக அமைச்சன் இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த குரல் சொல்லுகிறது படியுங்கள் செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து இயற்கை அறிந்து செயல் உரை செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் நூல் நெறியால் வினை செய்யும் திறங்களை அறிந்த இடத்தும் இந்த இடத்திலே நீங்கள் கவனிங்கள் பாருங்கள் செயற்கை அறிந்த கண்ணும் என்ன சொல்கிறார் நூல் நெறியால் அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் புத்தகம் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறார் அதுல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வாங்கி இருக்கிறார் இதுதான் அந்த நூல நூல் நெறியால் வாசிங்கள் நூல் நெறியால் வினை செய்யும் வினை செய்யும் எல்லாம் முறைப்படி படிச்சு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுத்திருக்கிறார் அவருக்கு தெரியும் என்ன எப்படி எப்படி இந்த நூல் புத்தகம் சொல்லி இருக்கும் இதை இப்படி இப்படி கையாள் என்று போதாது 
புத்தகம் எழுதப்பட்டவருடைய அறிவு தான் அங்கே பதிவாகி இருக்கும் சூழ்நிலையை வைத்துத்தான் ஒருவர் முடிவெடுக்க வேண்டும் அந்த அறிவு இல்லாவிட்டால் புத்தகத்தை எவ்வளவு தெளிவாக படித்திருந்தாலும் பிரயோசனம் இல்லை அதைத்தான் சொல்லுகிறார் நூல் நெறியால் வினை செய்யும் திறங்களை அறிந்த இடத்தும் எப்படி எப்படி இதை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு ஒரு சிலபஸ் வச்சிருப்பார்கள் படிச்சிருப்பார் இவர் இதெல்லாம் தெரிந்தால் போதாது என்கிறார் செயற்கை அறிந்த கிடைத்தும் நூல் நெறியான் வினை செய்யும் திறங்களை அறிந்த இடத்தும் உலகத்து இயற்கை அறிந்து செயல் அப்பொழுது நடக்கின்ற உலக இயற்கையை அறிந்து அதனோடு பொருந்த செய்க அது முக்கியம் என்கிறார் உலக உலகம் அப்போது எங்கே நிற்கிறது என்பது தெரிய வேண்டும் தெரியாமல் செயல்பட்டால் அதனாலே விளைகிற ஆபத்து வரும் என்பதை சொல்வதற்காக இயற்கை அறிவு தேவை செயற்கை அறிவு தேவை அதற்கு பிறகு உலக இயற்கை அறிவு தேவை என்பதை வலியுறுத்துகிறார் உரை குறிப்பு கடைத்தும் என்பொழி து பகுதி பொருள் விகுதி இந்த சொற்களிலே வருகிற ஒரு இடம் சொல்லுகிறார் செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் இந்த கடைத்தும் என்றதிலே எப்பவும் நான் சொல்வேன் ஒரு சொல்லை பகுதி விகுதி என்று பிரிக்கலாம் அதிலே இந்த தூ என்று கடை என்பென்றும் தூ என்றும் இந்த சொல் பிரிகிறது இந்த தூ என்பது ஒரு புது பொருள் கொண்டு வரவில்லை அந்த பகுதி பொருள் தருகிறதையே தான் இது உறுதிப்படுத்துகிறது கடை என்றே இருந்தாலே போதும் செயற்கை அறிந்த கடை என்றாலே போதும் கடைத்தும் என்று வருகிற பொழுது இந்த தூ என்பது முன் சொல்வதாகிய அந்த கடை என்ற பகுதியை வழிமொழிந்து நிற்கிறதே தவிர அதற்கென்று ஒரு தனிப்பொருள் இல்லை என்பதை சொல்லுகிறார் கடைத்தும் என்பொழி தூ பகுதி பொருள் விகுதி நூல் நெறியே ஆயினும் உலக நெறியோடு பொருந்தாதன செய்யற்க புத்தகத்திலே படித்திருக்கிறான் இப்படி ஒரு பிரச்சனை வருகிற பொழுது இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் என்று புத்தகத்திலே படித்திருப்பார் ஆனால் இப்ப அவன் வாடுகிற சூழல்லே உலகம் எங்கே நிற்கிறது என்று தெரியாமல் அந்த புத்தகம் இயக்கொண்டு அப்படியே கொண்டு வந்து பிரயோகிக்க கூடாது அதைத்தான் இங்கே சொல்லுகிறார் அதாவது நூல் நெறியாலே அவனுக்கு எல்லா விஷயம் தெரிந்தாலும் உலக நெறி தெரியாமல் அதை செயல்படுத்த கூடாது என்கிறார் அதை திருப்பி படியுங்கள் நூல் நெறியே ஆயினும் உலக நெறியோடு பொருந்தாதன செய்யற்க செய்யின் அது பழிக்கும் என இயற்கை அறிவால் பயன் கூறியவாறு அது பழிக்கும் என்றால் என்னவென்றால் அப்படி உனக்கு நூல் அறிவு இருக்கிறது உலக அறிவு இல்லாமல் இருக்கிறாய் அப்படி நீ செயல்பட்டால் அது பழிக்கும் என்பது இங்கே அது என்பது உலகம் பழிக்கும் என்று நீ செய் அப்படி செயல்பட்டால் உலகத்தினுடைய பழிக்கு பார் இவர் இவ்வளவு படிச்சிருக்கிறார் படிச்ச முட்டால் என்ற ஒரு வார்த்தை எங்க ஊர்ல பிரயோகிக்கிறார்கள் அல்லவா இவர் என்னத்தை படித்து என்ன பிரயோசனம் இவருக்கு உலகம் தெரியவில்லை என்பதை சொல்லுகிறதுக்காகத்தான் அந்த பிரயோகம் சொல்லுகிறது ஆகவே நீ படித்திருந்தால் போதாது உலக நெறி அறிந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதாக இந்த செய்தி சொல்லுகிறார் நூல் நெறியே ஆயினும் உலக நெறியோடு பொருந்தாதன செய்யற்க செய்யின் அது பழிக்கும் என இயற்கை அறிவால் பயன் கூறியவாறு அது பழிக்கும் என்பதிலே கவனிக்க வேண்டியது அது என்பது உலகம் உலகம் பழிக்கும் குரல் எண் அறுநூத்தி முப்பத்தி ஏழு மறுவாசிப்பு செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து இயற்கை அறிந்து செயல் உரை செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் நூல் நெறியான் வினை செய்யும் திறங்களை அறிந்த இடத்தும் உலகத்து இயற்கை அறிந்து செயல் அப்பொழுது நடக்கின்ற உலக இயற்கையை அறிந்து அதனோடு பொருந்த செய்க உரை குறிப்பு கடைத்தும் என்பொழி து பகுதி பொருள் விகுதி நூல் நெறியே ஆயினும் உலக நெறியோடு பொருந்தாதன செய்யற்க செய்யின் அது பழிக்கும் என இயற்கை அறிவால் பயன் கூறியவாறு உலக இயற்கை அறிவின் பயன் என்ன என்று சொல்லுகிறார் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் முதல் சொல்லுகிற இயற்கை அறிவு என்பது பிறவியிலே கொண்டு வந்தது இது உலகத்தை அறிந்து கொள்ளுகிற அறிவு சில படித்தவர்களுக்கு உலகம் தெரியாமல் இருப்பார்கள் அப்படி இல்லாமல் உலக அறிவை தெரிந்திருப்பதனுடைய பயன் என்ன என்று இந்த குரல் சொல்கிறது என்கிறார் குரல் எண் அறுநூற்று முப்பத்தி எட்டு அறி கொன்று அறியான் எனினும் உறுதி உழையிருந்தான் கூறல் கடன் இந்த குரல்ல என்ன சொல்ல வருகிறார் என்றால் ஒரு அமைச்சனுடைய 
முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதாவது ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை சொல்லுகிறார் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரு முட்டால் அமைச்சன் வந்து விட்டான் முட்டால் அரசன் வந்து விட்டான் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவன் என்ன செய்வான் ரெண்டு வேலை செய்வான் ஒன்று தானாகவும் ஒன்றை அறிய மாட்டான் அது அவனுடைய வேலை அடுத்தது ஆறாவது அறிவாளி சொன்னால் அவனுடைய அறிவை நிராகரிப்பான் அதுதான் நீங்க அறை கொன்று என்றால் மற்றவன் சொல்லுகிற அறிவை கொன்று இந்த அறிவை கொள்வதென்றால் என்னவென்றால் ஒன்று நிராகரித்தல் அவன் சரியான ஆலோசனை சொல்வான் இதெல்லாம் தேவையில்லை என்பான் ஒரு ஒரு சாதாரணமாக தன் அதிகாரத்தை அரசனுக்கு அந்த அதிகாரம் உண்டல்லவா அமைச்சனுடைய கருத்தை நிராகரிக்கிற அதிகாரம் இருக்கும் முட்டாள்தனமாக இவன் அறிவு பூர்வமாக சொல்லுவதை அவன் நிராகரிப்பான் நிராகரிப்பது மட்டுமல்லாமல் இகழ்வான் என்கிறார் பரிமல்லக இவர் வெளிய படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறார்னு எனக்கு சொல்ல வந்துட்டார் என்று அவ்வளவு பேர் மத்தியிலே அவனை முட்டாள் ஆக்குவான் ஆகவே ஒரு அமைச்சன் நல்ல செய்தி சொல்லுகிற பொழுது அதை நிராகரித்து அவனை இகழ்ந்துகிறான் ஒரு அரசன் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த நேரத்திலே அமைச்சன் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த முட்டாளுக்கு கீழே நான் வேலைக்கு வந்தேனே என்று உடனே கையுதறிவிட்டு போக முடியாது ஏனென்றால் இவன் அரசனுக்கு கீழே வேலை செய்தாலும் நாட்டு மக்களுடைய நலனை காப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்டவன் அதுக்காக சம்பளம் வாங்கியவன் அந்த சம்பளத்திலே தான் வாழ்ந்தவன் ஆகவே அரசன் முட்டாளாக இருந்து இவனை இவனுடைய கருத்தை ஏற்காமல் விட்டு இவனை இகழ்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்படிப்பட்டவர்களை பற்றி முன்னமே சொல்லி இருக்கிறார் அதாவது தானும் செய்ய மாட்டான் செய்தவர்கள் சொல் நல்லவர்கள் சொல்லுகிறவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் என்று ஏதோ ஒரு குரலிலே வந்த ஞாபகம் அந்த குரல் ஏவவும் செய்களான் தான் தேரான் அவ்வுயிர் போகும் அளவும் ஓர் நோய் எங்கேயோ படித்து விட்டோமா இனித்தான் படிக்க போறோமோ தெரியவில்லை ஒரு குரல் திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் ஏவவும் செய்களான் மற்றவன் சொன்னா அதையும் செய்ய மாட்டான் பரவாயில்ல அவனா சரியா செய்வானா அவனும் சரிய செய்ய மாட்டான் தேவவும் செய்களான் தான் தேரான் அப்படிப்பட்டவனை சொல்லுகிற பொழுது சொன்னார் அவ்வுயிர் என்றார் அது பிறவியே அல்ல அது ஒரு உசுர் அந்த உயிர் போகும் அளவும் ஓர் நோய் என்றார் போகும் அளவும் என்று போடுவார் என்னென்றால் அவன் சாகும் வரைக்கும் மற்றவர்களுக்கு துன்பமாகத்தான் இருப்பான் துன்பம் தருகிறனாகத்தான் இருப்பான் அதைத்தான் இந்த போகும் அளவும் ஓர் உயிர் அது அப்படிப்பட்டவன் தான் இங்கேயும் வருகிறான் அப்படி ஒரு அரசன் வந்து விட்டான் தானும் அவனுக்கு சரியானதை செய்ய தெரியாது சரியானதவற்றை அமைச்சன் சொல்லுகிறான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் அதை இழிவுபடுத்துவான் அதுதான் இங்கே அந்த அறி கொன்று மற்றவனுடைய அறிவை கொன்று என்றால் அழித்து என்று அர்த்தம் இப்படி ஒரு அரசன் செய்கிற பொழுது அமைச்சன் என்ன செய்ய வேண்டும் இப்படிப்பட்ட முட்டாளுக்கு இல்லை நான் வந்தேனே என்று சொல்லி கையுதறி விட்டு போக முடியாது ஏனென்றால் நாட்டு பிரஜைகளை காக்கிற அல்லது ஒரு கம்பெனியை காக்கிற பொறுப்பு எப்படி அந்த அந்த தலைவனுக்கு நிர்வாக தலைவனுக்கு இருக்கிறதோ அதே அளவு பொறுப்பு அமைச்சனுக்கும் இருந்தாக வேண்டும் ஆகவே அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அரசனுக்கு அந்த நேரத்திலும் உறுதியை விடாது நின்று அவன் சொல்ல வேண்டும் அதுதான் ஒரு அமைச்சனுடைய கடமை திரு கம்பர் சொல்லுவார் மந்திரிகளை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது தன்னுயிர்க்கு இறுதி என்னார் நம்பர்ந்துதான் நினைக்கிறேன் தன்னுயிர்க்கு இறுதி என்னார் தலைமகன் வெகுண்ட போலதும் வெம்மையை தாங்கி வெம்மை என்பது அவனுடைய கோபத்தை வெம்மையை தாங்கி நீதி விடாது நின்று உரைக்கும் வீரர் அதான் ஒரு அமைச்சன் எவ்வளவுதான் தன் அரசன் தன்னை கொண்டு விடுவான் என்ற நிலை வந்து விட்டால் கூட அதை பற்றி கவலைப்படாமல் நீ செய்வது தவறு இதுதான் சரி என்பதை உறுதியாக சொல்ல வேண்டும் அரசனுடைய வெற்றிக்காக அல்ல நம்பி இருக்கிற பிரஜைகளினுடைய வெற்றிக்காக அவன் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் என்பதுதான் ஒரு மந்திரிக்கு இருக்கிற கடமை ஆகவே இயற்கை அறிவு செயற்கை அறிவு உலக இயற்கை அறிவு இவ்வளவும் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் இவ்வளவும் இருந்தாலும் போதாது அரசன் உண்மையை நிராகரிக்கிற பொழுது அதை பற்றி கவலை இல்லாமல் அரசன் கோவிப்பான் என்ற கவலை இல்லாமல் வலிந்து அதை சொல்லி அரசனை திருத்த முற்பட வேண்டியது ஒரு அமைச்சனுடைய கடமை என்று இந்த குரல் சொல்லுகிறார் அறி கொன்று அறியான் எனினும் 
உறுதி உழை இருந்தான் கூறல் கடன் சொல்லுக்கு உடை இருந்தான் என்ற சொல் என்ன அர்த்தம் என்று கேட்டால் உடனூ உடன் இருப்பவன் என்று அர்த்தம் உடைச்செல்வான் என்று மருந்து அதிகாரத்திலே ஒரு பிரயோகத்தை இதே இத அர்த்தத்திலே சொல்லுகிறார் அதாவது மருந்தை மருந்து அதிகாரத்தை நான்கு ஒரு வைத்தியம் செய்வதை நான் வைத்தியத்திலே நாலு கூறுகளாக பிரித்து கொள்வார் அதிலே ஒன்று பேஷன் நோயாளி அடுத்தது வைத்தியன் இரண்டாவது மூன்றாவது உழைச்செல்வான் என்று ஒன்று சொல்லுகிறார் அதாவது இந்த நர்ஸ் என்று சொல்லுகிறோம் டாக்டர் சொன்னதை நடைமுறைப்படுத்துகிறவர் அவனுக்கு உழைச்செல்வான் என்று மருந்து அதிகாரத்திலே பெயர் வருகிறது ஆகவே அவன் அதாவது நோயாளி வைத்தியன் உட வைத்தியனோடு உடனிருந்து வைத்தியன் சொல்படி நடக்க செய்கிறவன் அடுத்தது மருந்து இந்த நான்கு கூறுகளையும் திருவள்ளுவர் எடுத்துக்காட்டு இதுதான் மொத்த வைத்தியத்தினுடைய கூறு என்று பிரித்து காட்டுவார் பரிமேலகர் அந்த ஒவ்வொன்றிலும் நாலு நாலு அந்த குரல் சொல்லை வைத்துக்கொண்டு வைத்தியனுக்கு இருக்க வேண்டிய நாலு குணம் என்ன உழைச்செல்வானுக்கு இருக்க வேண்டிய நாலு குணம் என்ன நோயாளிக்கு இருக்க வேண்டிய நாலு குணம் என்ன மருந்துக்கு இருக்க வேண்டிய நாலு குணம் என்ன என்று பிரித்து உரை செய்வார் அது நாங்கள் படிக்கிற பொழுது அதை ரசித்து படிப்போம் வியர் நான் வியந்து படித்த குரல்களிலே அந்த குரல் ஒன்று திருவள்ளுவருடைய ஆற்றல் ஒரு மொத்த வைத்திய துறையையும் இந்த நாலு பிரிவுக்குள்ளே அடைக்கி விடுவார் இதற்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை அங்கேயும் இந்த உழைச்செல்வான் என்று உழைச்செல்வான் இந்த நர்ஸ் என்று சொல்லுகிறோமே அந்த நர்ஸுக்கு பெயர் உழைச்செல்வான் டாக்டரோடு சேர்ந்து இருக்கிறவன் இங்கேயும் அரசனோடு சேர்ந்து இருக்கிறவன் அமைச்சர் அதனாலே அவனுக்கு உழை இருந்தான் என்று பெயர் எடுக்கிறார் அவனோட ஸ்கூலை இருக்கிறவர் என்று அந்த அந்த சொற்பிரயோகத்தை அமைச்சனுக்கு பயன்படுத்துகிறார் அதை கவனித்துக் கொண்டு படியுங்கள் அறிகொன்று அறியான் எனினும் அறிந்து சொல்லியாரது அறிவையும் அழித்து அரசன் தானும் அறியானே ஆயினும் உறுதி கூறல் உழையிருந்தான் கடன் அக்குற்றம் நோக்கி ஒழியாது அவனுக்கு உறுதியாயின கூறுதல் அமைச்சனுக்கு முறைமை இவ்வளவு பொறுப்புணர்ச்சியை சொல்லுகிறார் பாருங்கள் எவர் என்னை மதிக்கிறார் இல்லை என்னை இழிவு பண்ணுகிறார் நான் உண்மையை சொன்னேன் இவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நான் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு போகிறேன் என்று சொன்னால் அது தவறு இவ்வளவு நாளும் அந்த 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 நிர்வாகத்தினுடைய வசதி பெற்று நீ வாழ்ந்திருக்கிறாய் ஆகவே அரசன் பிழை செய்து விட்டான் என்று நீ போவது உனக்கும் அரசனுக்குமான பிரச்சனை இந்த நிர்வாகத்துக்கு கீழே எத்தனையோ பேர் இருப்பார்கள் அவர்களை காக்கிற பொறுப்பேற்று தான் நீ இந்த போஸ்டுக்கு வந்தாய் ஆகவே அரசன் ஒருவன் பிழை செய்தான் என்பதற்காக அத்தனை பேரையும் கைவிட்டு நீ போவது என்பது மிகப்பெரிய தவறு குடும்பத்திலே கூட அது உண்டு அதாவது கணவன் பிழை செய்கிறான் என்று மனைவி விட்டுவிட்டு போக முடியாது ஏனென்றால் குழந்தைகள் முதலியவர்கள் எல்லாம் பிறந்திருப்பார்கள் கணவன் பிழை செய்தாலும் அவனை மீறி அந்த குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டியது அந்த பெண்ணினுடைய கடமை அல்லது மனைவி பிழைத்தால் ஆணனுடைய கடமை அதுபோலத்தான் மந்திரி ஒரு நிர்வாகத்துக்கு பொறுப்பேற்றவன் செயலாளராக பொறுப்பேற்றவன் அரசர் பிழை விடுகிறார் நான் சொன்னதை கேட்கிறார் இல்லை என்னை இழிவுபடுத்துகிறார் என்று விட்டுவிட்டு போக முடியாது என்பதைத்தான் இந்த குரல் சொல்லுகிறது திரும்ப திரும்ப அந்த உரையை படித்துவிட்டு உரை குறிப்புக்கு போக அறிகொன்று அறியான் எனினும் அறிந்து சொல்லியாரது அறிவையும் அழித்து அரசன் தானும் அறியானே ஆயினும் உறுதி உறுதி கூறல் உழை இருந்தான் கடன் அக்குற்றம் நோக்கி ஒழியாது அவனுக்கு உறுதியாயின கூறுதல் அமைச்சனுக்கு முறைமை அக்குற்றம் நோக்கி ஒழியாது என்றால் அரசனது அக்குற்றம் நோக்கி அவனை விட்டு ஒளிந்து போகாமல் என்று அதற்கு பொருள் விளங்கிக் கொள்ளவனும் அக்குற்றம் நோக்கி ஒழியாது அவனுக்கு உறுதியாயின கூறுதல் அவனை அவன் ஒத்துக்கொள்ளும்படியாக அந்த உண்மையை அவனுக்கு எடுத்து எம்ப வேண்டும் அவன் அவன் அரசன் என்ற திமிரிலே அவன் ஏதாவது செய்வான் ஆனால் மந்திரி போய்விட முடியாது அரசன் பிழைத்தாலும் மந்திரி அதை செய்ய வேண்டும் என்றுதான் சொல்லுகிறது உறுதியாயின கூறுவது அமைச்சனுக்கு முறைமை என்று சொல்லுகிறார் உரை குறிப்பு அரி என்பது முதல் நிலை தொழிற்பெயர் அறிகொன்று என்று இருக்கிறது அறிதல் என்ற சொல்லினுடைய முற்பகுதிதான் அரி அதுதான் முதல் நிலை தொழிற்பெயர் என்கிறார் அறி என்பது முதல் நிலை தொழிற்பெயர் கோரல் தான் கொள்ளாமை மேலும் இகழ்ந்து கூறுதல் 
இந்த கோரல் என்ற அறி கொன்று என்றாரே கொன்று என்பதற்கு கொலை செய்து என்று அர்த்தம் அறிவை கொலை செய்து அருடைய அறிவை அமைச்சனுடைய அறிவை கொலை செய்து இங்கே அந்த கொலை செய்தல் கோரல் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் கொள்ளுதல் இந்த கோரல் என்பது சொல் இங்கே இந்த குரலிலே அறி கொன்று என்று அறிவை கொன்று அறிதலை கொன்று என்று இருக்கிறது அல்லது அறிவை கொன்று என்று இருக்கிறது இங்கே இந்த அறிவை கொள்ளுதல் என்பது என்னவென்றால் அறிவு என்று ஒரு ஒரு பொருள் இருக்கிறது அதை கொலை செய்வதா அப்படி அல்ல அறிவை கொள்ளுதல் என்பது உண்மையை சொல்கிற பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் விடுதல் ஒன்று அது எழுதுகிறார் பாருங்க கோரல் தான் கொள்ளாமை அவனு அவனொரு பெரிய விஷயத்தை உண்மையை எடுத்துச்சு தான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் விடுவது தான் கொள்ளாமை அடுத்தது மேலும் இகழ்ந்து கூறுதல் என்கிறார் இவர் பெரிய பிஹெச்டி படித்தவர்கள் எனக்கு சொல்ல வந்து விட்டார் என்று சபையிலே வைத்து அவரை இழிவுபடுத்துவான் இதுதான் அந்த கோரல் கொள்கைதல் என்பது மந்திரி சொன்ன ஆலோசனையை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் விடுவது இரண்டாவது அவனை ஒரு இகழ்ந்து கூறுதல் ஏதோ பெரிய கட்டைக்காரன் என்று அவனை இகழ்ந்து கூறுதல் இதுதான் அந்த அறிவை கொள்ளுதல் என்று சொல்லுகிறார் கோரல் தான் கொள்ளாமை மேலும் இகழ்ந்து கூறுதல் உழை இருந்தான் என பெயர் கொடுத்தார் அமாத்தியது என்னும் வடமொழி பெயர்க்கும் பொருண்மை அதுவாகலின் இந்த மந்திரிமார்களுக்கு ஒரு பெயர் வைத்திருக்கிறார்களாம் வடமொழியிலே அமாத்தியர் என்று அதிலேதான் அதுல இருந்துதான் இந்த அமைச்சர் என்று சொல் வந்ததோ என்னவோ தெரியவில்லை அமாத்தியர் என்பது மந்திரிக்கு சொல்லப்படுகிற ஒரு வட சொல் அது அது வாசிங்கள் உடை இருந்தான் என பெயர் அந்த இங்கே அந்த உடை இருந்தான் என்ற சொல் அமாத்தியர் என்கின்ற அந்த வட சொல்லோடு அந்த பொருந்தி பொருள் பொருந்தி நிற்கிறபடியால் இங்கே உடை இருந்தான் என்று பெயர் கொடுத்திருக்கிறார் என்கிறார் உழை இருந்தான் என பெயர் கொடுத்தார் அமாத்தியர் என்னும் வடமொழி பெயர்க்கும் பொருண்மை அதுவாகலின் உறுதி இந்த பரிமாடல ஒரு உரை செய்கிற பொழுது சிற்சில இடங்களிலே சில வட சொற்களை சுட்டி காட்டி பொருளுக்கும் அதுக்குமான ஒரு தொடர்பை விளங்கப்படுத்துகிறார் உடனே இப்போ தொடங்கி விடுவார்கள் பரிமாளரும் பிராமணர் தானே அவருக்கு இந்த வட சொல்லை சொல்வதிலே ஒரு விருப்பம் என்று சொல்வார்கள் அப்படி அல்ல அக்காலத்திலே அறிவு மொழியாக வடமொழி தான் இருந்திருக்கிறது விரும்பியோ விரும்ப விருப்பம் இல்லையோ நாங்கள் ஒத்துக்கொண்டு இப்ப இன்றைக்கு இது சொன்னோடனே சொல்வார்கள் வகா வடமொழியை வெற்றி தமிழை இழிவுபடுத்துகிறார்கள் என்று சொல்வார்கள் இப்ப இன்றைக்கு இன்றைய அறிவியல் என்ன சொல்கிறீர்கள் ஆங்கிலம் தான் அதனுடைய மொழி என்று சொல்லுகிறோம் அப்படியானால் தமிழை இழிவுபடுத்துகிறோமா ஆங்கிலம் தான் இன்றைக்கு அறிவியல் மொழி என்று சொன்னால் தமிழை இழிவுபடுத்துவது அல்ல இன்றைய நிலைமை அது அதை நாங்கள் ஒத்துக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் அவர்கள் ஏதோ ஒரு துறையிலே வளர்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த துறையில தான் இன்றைய புற அறிவு வளர்கிறது ஆகவே நாங்கள் அதை ஒத்துக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் அதனாலே தான் பரிமாளர்கள் போன்றவர்களும் அக்காலத்து அறிவு மொழியாகிய வடமொழியையும் குரல் சொற்களோடு பொருத்தி காட்டுவதற்காக அதை கொண்டு வந்து போடுவார்களே தவிர அவர்களுக்கு அவர் அவர்கள் ஒரு இனத்தை சார்ந்தவர்கள் என்றபடியால் வடமொழியை உயர்த்தி கூறுவது அவர்களுக்கு நோக்கம் அல்ல என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இதை நான் சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு உலகம் உண்மையை பொய்யாக்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த பொய்யிலே நம்மவர்களும் பல பேர் மயங்கி ஓஹோ இப்படித்தானா என்று உயர்ந்த அறிஞர்களை எல்லாம் நிராகரிக்க தொடங்கி இருக்கிறார்கள் அதுக்காகத்தான் அந்த நிராகரிப்பு எண்ணம் உங்களுக்கு வந்து விடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இதை சொன்னேன் உறுதி கூறாக்கால் அவனது இறுதி எய்தல் குற்றத்தை உலகம் தன்மேல் ஏற்றும் என்பார் கூறல் கடன் என்றார் உம் ஒன்று அமாத்த அது அமர்த்தியருக்கு பொருள் சொல்லிவிட்டது ஏன் அவன் இப்படி அறிவொன்றும் அதாவது தான் ஏற்காமலும் இழிவுபடுத்துகிற பொழுதும் இவன் ஏன் அமைச்சன் இந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு காரணம் சொல்கிறார் படிங்கள் இருதரம் உறுதி கூறாக்கால் அவனது இறுதி எய்தல் குற்றத்தை உலகம் தன்மேல் ஏற்றும் என்பார் கூறல் கடன் என்றார் ஒவ்வொரு சொல்லும் நாம கவனித்துத்தான் தாண்ட வேண்டி இருக்கிறது அப்படித்தான் தேவைக்களவான சொல்லை பெண்மலர்கள் போட்டபடியால் ஒவ்வொரு சொல்லும் விளங்கி செல்ல அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் அப்படி கூறா உறுதி கூறாக்கால் அப்படி அவன் சொல்லவில்லை அரசன் தன்னை இழிவுபடுத்த விட்டு விட்டு போய்விட்டான் என்றால் என்ன நட்டம் என்றால் அரசனுக்கும் மக்களுக்கும் மட்டும் நட்டம் இல்லை அவனது இறுதி எய்தல் குற்றத்தை இங்கே அவன் என்பது யார் அவனது இறுதி என்றால் இழிவு செய்தவனாகிய அரசனது அவனை அவன் அழிக்கப்படுவான் யாரோ ஒரு எதிரியாலே இவன் நல்ல புத்தி சொல்லி கேட்காவிட்டால் எதிரியாலே அழிக்கப்படுவான் 
அவன் அப்படி அழிக்கப்படுகிற பொழுது அந்த குற்றத்தை உலகம் இந்த மந்திரியின் மேல் தான் ஏற்றும் இவன் தானே செக்ரட்டரியாக இருந்தான் இவனே அதை சொல்லவில்லை என்று இவனை கேட்கும் அரசன் அழிவது மட்டுமல்ல அந்த குற்றத்தை இவன் மேல் ஏற்றும் இவன் தானே அதை காப்பாற்றி இருக்க வேண்டியவன் இவனே அதை காப்பாற்றவில்லை என்று இவனை 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 பழிக்கும் என்றபடியால்தான் இப்படித்தான் அரசன் செய்தாலும் பொறுத்து நின்று உறுதி சொல்ல வேண்டியது அவனுடைய கடமை என்றார் உறுதி கூறாக்கால் அவனது இறுதி எய்தல் குற்றத்தை உலகம் தன்மேல் ஏற்றும் என்பார் கூறல் கடன் என்றார் கடன் என்றால் அது அவனுடைய கடமை அவர் ஒன்றும் சலுகை அல்ல அவர் ஒன்றும் அது மேலதிகமாக அரச இல்ல நீ அவன் இழிவுபடுத்தினால் என்ன உன்னை உன் கருத்தை ஏற்காவிட்டால் என்ன கூறியே ஆக வேண்டும் படிப்பது மாணவனுடைய கடமை என்பது போலத்தான் இருக்கும் அவன் இழிவுபடுத்தினாலும் நின்று உறுதி சொல்ல வேண்டியது மந்திரனுடைய கடன் என்றார் இவை இரண்டு பாட்டானும் அவர் செயல் கூறப்பட்டது எவர் செயல் கூறப்பட்டது அமைச்சனது செயல் கூறப்பட்டது செயற்கை அறிவு இருந்தாலும் உலகியற்கை அறிவு தேவை அதை அறிந்துதான் அவன் செயல்பட வேண்டும் என்பது ஒன்று அரசன் தன் அறிவை ஏற்காத பட்சத்திலேயும் அவனுக்கு வலிந்து உண்மையை புலப்படுத்த செய்வது அடுத்த கடன் என்பது இன்னொன்று இவை இரண்டாலும் அமைச்சருடைய செயல் சொல்லப்பட்டது என்கிறார் குரல் எண் அறுநூற்று முப்பத்தி எட்டு மறுவாசிப்பு அறிகொன்று அறியான் எனினும் உறுதி உழையிருந்தான் கூறல் கடன் உரை அறிகொன்று அறியான் எனினும் அறிந்து சொல்லியாரது அறிவையும் அழித்து அரசன் தானும் அறியானே ஆயினும் உறுதி கூறல் உழையிருந்தான் கடன் அக்குற்றம் நோக்கி ஒழியாது அவனுக்கு உறுதியாயின கூறுதல் அமைச்சனுக்கு முறைமை உரைக்குறிப்பு அறி என்பது முதல் நிலை தொழிற்பெயர் கோரல் தான் கொள்ளாமை மேலும் இகழ்ந்து கூறுதல் உழையிருந்தான் என பெயர் கொடுத்தார் அமாத்தியர் என்னும் வடமொழி பெயர்க்கும் பொருண்மை அதுவாகலில் உறுதி கூறாக்கால் அவனது இறுதி எய்தல் குற்றத்தை உலகம் தன்மேல் ஏற்றும் என்பார் கூறல் கடன் என்றார் இவை இரண்டு பாட்டானும் அவர் செயல் கூறப்பட்டது குரல் எண் அறுநூற்று முப்பத்து ஒன்பது பழுது எண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள் ஓர் எழுபது கோடி உரும் திருவள்ளுவருடைய ஒரு கிண்டல் கிண்டல் தன்மை அவர் சொல்லுகிறார் இவ்வளவு நேரம் அமைச்சனுடைய நல்ல அமைச்சனுடைய கடமைகள் எல்லாம் சொல்லிவிட்டார் இப்படி இல்லாத ஒரு அமைச்சன் கெட்ட ஒரு அமைச்சன் வாய்த்து விட்டான் அது எப்படி இருக்கும் என்றால் செவ்வர் என்றால் பகைவர் என்று அர்த்தம் அந்த சொற்கள் சொற்பொது சொற்கள் எங்களுக்கு அறிமுகமாக பொழுது பகை குறித்துக் கொள்ள வேண்டும் தெவ்வர் என்பது பகைவர் என்ன சொன்னார் அஹ் ஒன்றை சரியான ஒரு ஒரு பிரச்சனை ஒரு வினை செய்ய வேண்டி வருகிறது அந்த வினையை எப்படி செய்தால் நாம் வெற்றி பெறலாம் என்பதை இயற்கை அறிவோடும் செயற்கை அறிவோடும் உலக இயற்கை அறிவோடும் கலந்து அஹ் மந்திரியினுடைய ஆலோசனை கேட்டு ஒரு அரசன் செயல்பட வேண்டும் இதுதான் முறைமை அப்படி செயல்பட வைக்க வேண்டியது அமைச்சனுடைய கடமை அப்படி இல்லாமல் ஒரு அமைச்சன் இந்த ராசா அழியட்டும் என்று புத்தி சொல்லுவான் சில அமைச்சன்மார் அப்படி இருக்கிறார்கள் அது இப்பொழுது நாங்கள் கண்கூடாக பல இடத்திலே காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அரசனை பிழையான வழியிலேயே செலுத்தி கொண்டு போவார் அப்படி ஒரு அமைச்சன் வந்து வாய்த்து விட்டான் இதெல்லாம் இன்றைய அரசியலாளர்கள் படிக்க வேண்டிய குரல் ராசாவை மகிழ்வித்துக் கொண்டு பிழையான வழிப்படுத்தி கொண்டு போவார்கள் அப்படி போனால் அப்படி ஒரு அமைச்சன் வாய்த்து விட்டால் அதை என்னாகும் என்று கேட்டவுடனே திருவள்ளுவர் சொன்னார் அப்படி ஒரு அமைச்சன் பக்கத்திலே இருக்கிறதும் எழுபது கோடி பகைவர்கள் பக்கத்திலே இருக்கிறதும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றுதான் ஒரு 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 கணக்கு வழக்கில்லாத கணக்கு எழுபது கோடி என்றால் அவ்வளவு பகைவர்கள் நீ உன்னுடைய அரண்மனைக்குள்ளே வைத்திருக்கிறாயா அதுவும் சரி இப்படிப்பட்ட ஒரு அமைச்சனை வைத்திருக்கிறதும் சரி என்று ஒரு அமைச்சனுடைய பிழை அதாவது ஒரு ஒரு தலைமைச் செயலாளர் சரியானவராக வாய்க்காவது பட்சத்திலே எழுபது கோடி எதிர்கட்சியினர் எனக்கு பக்கத்திலே இருப்பதற்கு சமமாகும் என்கிறார் திருவள்ளுவர் பழுது எண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள் தெவ் ஓர் எழுபது கோடி உரும் 
உரை பக்கத்துள் பழுது என்னும் மந்திரியின் பக்கத்தில் இருந்து பிழைப்பு என்னும் அமைச்சன் ஒருவனில் சொல்லுறார் அதாவது பழுதென்னும் பக்கத்துள் பழுதென்னும் மந்திரியின் பக்கத்துள் இவர் எப்படி அதை எடுக்கிறார் பக்கத்துள் பழுதென்னும் மந்திரி பக்கத்திலேயே இருந்து பிழையான வழிகாட்டுகிற மந்திரி அந்த மந்திரியை சொல்லுகிறார் உம் படிங்கள் பக்கத்துள் பழுது என்னும் மந்திரியின் பக்கத்தில் இருந்து பிழைப்ப என்னும் அமைச்சன் ஒருவனில் ஓர் எழுபது கோடி தெவ்வுறும் அரசனுக்கு எதிர் நிற்பார் ஓர் எழுபது கோடி பகைவர் உருவர் அரசனுக்கு எதிரிலே அரசனை விழுத்தவன் ஒன்று நினைக்கிற பகைவர்கள் எழுபது கோடி பேர் பக்கத்தில் இருக்கிறதும் இவன் ஒருத்தன் இருக்கிறதும் சரிதான் என்கிறார் உரை குறிப்பு எழுபது கோடி என்றது மிக பலவாய எண்ணிற்கு ஒன்று காட்டியவாறு அதாவது அதாவது எழுபது கோடி பகைவர் என்ன உண்மையில எழுபது கோடி பகைவர்களா என்றா இந்த எழுபது கோடி என்றது என்னத்துக்கு வந்தது என்றால் ஒரு பெரிய தொகை அதை சொல்வதற்கு ஒரு நம்பர் சொல்றது ஆஹ் அதை எப்படி சொல்லு நாங்க ஊர் வழக்கதையும் சொல்லுகிறோம் அவர் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு சமம் என்று சொன்னால் ஆயிரம் பேர் என்றா அவர் எண்ணி ஆயிரம் பேரா என்றால் அப்படி அல்ல தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது பேருக்கு வர மாட்டாரா ஆயிரத்தி தொண்ணூறு பேர் இல்லை ஒரு பெரிய தொகையை காட்டுவதற்காக ஒரு நம்பர் சொல்றது அப்படித்தான் இங்கே இந்த எழுபது கோடி என்று இவர் சொன்னது ஒரு பெரிய தொகைக்கான ஒரு நம்பர் பெருசா காட்ட வேண்டும் பெரிய தொகையை சொல்ல வேண்டும் அது குரலுக்கும் வாய்ப்பா இருக்க வேணும் அந்த எதுகமோனையோட வந்து விழவும் வேணும் அதுக்கான ஒரு நம்பர் எடுத்தார் அதுதான் எழுபது கோடி என்று அந்த நம்பரை சொன்னார் என்கிறார் படிங்களதை எழுபது கோடி என்றது மிக பலவாய எண்ணிற்கு ஒன்று காட்டியவாறு அதுதான் அதாவது இவ்வளவு எதிரிகள் பல எதிரிகள் இவனுக்கு சமம் என்று சொல்வதை விட எழுபது கோடி எதிரிகள் என்றால் அது ஒரு நெஞ்சுக்கு ஒரு பயம் வருகிறது அதை சொல்வதற்காகத்தான் இவர் அந்த கருத்தை சொல்லுகிறார் என்கிறார் வெளிப்பட நிற்றலான் அவர் காக்கப்படுவர் இவன் உட்பகையாய் நிற்றலான் காக்கப்படான் என்பது பற்றி இவ்வாறு கூறினார் ஏன் இப்படி சொன்னார் ஒரு மந்திரியை விட ஒரு கெட்ட மந்திரியை விட எழுபது கோடி பகைவர்கள் ஏன் சிறப்பு என்றால் அது எழுபது கோடி என்றது சரியா எழுபது கோடி நம்பர் என்று எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் அது ஒரு பெருந்தொகைக்கு ஒரு நம்பர் போட்டு காட்டியிருக்கிறார் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார் ஏன் அப்படி சொன்னார் என்றால் எதிரியாக வருகிறவன் பெருந்தொகையானவனாக இருந்தாலும் அவனை எப்படி கையாள்வது என்பது முடிவு செய்யலாம் என்றால் அவன் எதிரி அவன் வரப்போகிறான் என்று தெரியும் இன்ன படையோடு வருவான் என்று தெரியும் அல்லது இந்த வழியாக வருவான் என்று தெரியும் ஆகவே அவனை எப்படி தடுப்பது அல்லது அவனிடமிருந்து தன்னையும் தன் மக்களையும் எப்படி காப்பது என்பதை ஒருவன் தெரிந்து கொள்ளலாம் பகைவனாக இருக்கிற பொழுது இவன் கூட இருந்து குழிவரைக்கிறவன் இவன் எப்படிப்பட்டவன் என்று தெரியாது ஆகவே அவனிடமிருந்து தப்பிடலாம் இவனிடமிருந்து இவனை நம்பி கொண்டிருப்பான் அரசன் இவன் பிழையான வழியை சொல்லி கொண்டிருக்க வீழ்ச்சி நிச்சயம் அங்கே வீழ்ச்சி ஐயத்துக்குரியதுதான் இவன் சரியான படையோடு இருந்தால் இவன் தப்பி விடலாம் அதனாலே தான் எழுபது கோடி பகைவர்கள் என்று சொன்னது பெருந்தொகையான பகைவர்களுக்கு இவன் ஒருவன் சமம் என்று சொன்னதுக்கு காரணம் இதுதான் என்கிறார் படிங்கள் திருப்பி வெளிப்பட நிற்றலான் அவர் காக்கப்படுவர் இவன் உட்பகையாய் நிற்றலான் காக்கப்படான் என்பது பற்றி இவ்வாறு கூறினார் வெளிப்பட நிற்றலால் அவர் காக்கப்படுவர் என்றால் அவர்கள் காப்ப அவர்கள் காக்கப்படுவார் என்று அர்த்தம் இல்லை அவர்களிடமிருந்து இவன் தன்னை காத்துக் கொள்ளலாம் என்றுதான் இந்த சொல்லுக்கு அர்த்தம் வெளிப்பட நிற்றலால் அவர் காக்கப்படுவர் என்றால் அவர்களிடமிருந்து இவன் காக்கப்படுவான் என்பதைத்தான் அவர் காக்கப்படுவர் அவரை காத்து விட முடியும் அவருடைய அவருடைய பகையை காத்து விட முடியும் அதுதான் அவர் இல்லாட்டி அவரை காப்பாற்றுவார் என்ற அர்த்தம் இல்லை இந்த சொல்லுக்கு நாங்கள் மாறி பொருள் கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது வெளிப்பட நிற்றலான் அவர் காக்கப்படுவர் என்றால் அவர்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய பகை காக்கப்படும் என்பது அர்த்தம் ஆனால் இவன் பக்கத்திலேயே இருப்பதால் இவனுடைய அந்த வஞ்சனையை காக்க முடியாது என்பதால் தான் இவ்வளவு பெரிய தொகை சொல்லி அந்த பகைவர்களை விட இவன் மோசமானவன் என்றார் எழுபது கோடி மடங்கு நல்லர் என்று உரைப்பாரும் எழுபது கூறுதலை என்று பாடம் ஓதுவாரும் உலர் இந்த சொல்லுக்கு வேறு உரையாசிரியர்கள் வேறு விதமாக பொருள் சொல்லுகிறார்களாம் எப்படி சொல்லுகிறார்கள் எழுபது கோடி மடங்கு நல்லர் ஆஹ் அதாவது வேறு சில பேர் இவர் சொல்லுகிறார் பல 
மடங்கு என்பதை சுட்டுவதற்காக சொன்ன ஒரு நம்பர் என்பதுதான் இவருடைய அபிப்பிராயம் சில பேர் சொல்லுகிறார் நாம் அப்படி அல்ல இத்தகைய ஒரு அமைச்சனை விட எழுபது கோடி மடங்கு பகைவர்கள் ஆஹ் இல்ல பகைவர்களை விட இவ இவன் எழுபது கோடி மடங்கு மோசமானவனாக இருப்பான் என்பதற்காகத்தான் இதை சொன்னார் என்கிறார்கள் ஒரு பகுதியினர் அடுத்தது அடுத்தது எழுபது கூறுதலை என்று பாடம் ஓதுவாரும் எழுபது கூறுதலை என்றால் எழுபது பிரிவுகளை உடைய என்று ஒரு பாடம் சொல்லுகிறவர்களும் இருக்கிறார்களாம் குரல் எண் அறுநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது மறுவாசிப்பு பழுது எண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள் தெவ்வோர் எழுபது கோடி உரும் உரை பக்கத்துள் பழுது எண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்திலிருந்து பிழைப்பை எண்ணும் அமைச்சன் ஒருவனில் ஓர் எழுபது கோடி தெவ்வுறும் அரசனுக்கு எதிர் நிற்பார் ஓர் எழுபது கோடி பகைவர் ஒருவர் உரை குறிப்பு எழுபது கோடி என்றது மிக பலவாய எண்ணிற்கு ஒன்று காட்டியவாதி வெளிப்பட நிற்றலான் அவர் காக்கப்படுவர் இவன் உட்பகையா இன்றலான் காக்கப்படான் என்பது பற்றி இவ்வாறு கூறினார் எழுபது கோடி மடங்கு நல்லர் என்று உரைப்பாரும் எழுபது கூறுதலை என்று பாடம் ஓதுவாரும் உலர் குரல் எண் அறுநூற்று நாற்பது முறைப்பட சூழ்ந்தும் முடிவிலவே செய்வர் திறப்பாடு இல்லாதவர் இது அடுத்தது அதாவது இயற்கை அறிவும் செயற்கை அறிவும் வேண்டும் முதல் நிபந்தனை செயற்கை அறிவாகிய நூலறிவு இருந்தால் போதாது உலக அறிவும் வேண்டும் இது இரண்டாவது நிபந்தனை அது மட்டுமல்ல அரசன் தன்னை இழிவு செய்தாலும் அந்த நிர்வாகத்தை வெற்றி பெறச் செய்கிற கடனோடு அதை சகித்து கொண்டு சரியானதை சொல்ல வேண்டும் இது அடுத்த கடமை ஒரு மந்திரியினுடைய அடுத்த கடமை சொல்லிவிட்டு அப்படி இல்லாமல் விளையானவற்றை சிந்தித்து அரசனையும் சிந்திக்க வைக்கிற அரசன் என்பவன் எழுபது கோடி பகைவர்களுக்கு சமமானவன் என்று அந்த பிழையான அமைச்சனுடைய குற்றம் சொல்லுகிறார் இதற்கு முதல் குரல் இல்லை இப்ப என்ன சொல்றார் என்றால் இதுவும் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதாவது முறைப்பட சூழ்ந்தும் முடிவிலுமே செய்வார் இப்ப ஒரு மீட்டிங் நடக்கிறது மீட்டிங்லே இந்த செக்ரட்டரி எல்லாம் தெளிவாக எல்லாம் சொல்வார் இன்னென்ன காரணத்தினால இன்னென்ன நாங்கள் இதெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று எல்லாம் சரியான ரிப்போர்ட் கொடுப்பார் ஆனால் அந்த ரிப்போர்ட்ல உள்ள வேலையை செய்து முடிக்க அவருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் செயல்படுத்த தெரியாமல் ரிப்போர்ட் நல்ல கிளியரான ரிப்போர்டா தான் இருக்கும் இப்படி இப்படி செய்ய வேணும் இப்படி இப்படி செய்ய வேணும் என்ன செய்ய வேணும் என்று சொல்ல தெரியுமே தவிர சொன்னவற்றை முடிவு காட்ட தெரியாது அப்படிப்பட்ட அமைச்சர் இருந்தால் அது அந்த அரசனுக்கு தோல்வி முடிவிலவே செய்வார் திறப்பாடு இல்லாதவர் அதுக்கு அந்த அதுக்கு பொருளை படிப்போம் வாசிங்கள் முறைப்பட சூழ்ந்தும் முடிவிலவே செய்வர் திறப்பாடு இல்லாதவர் உரை முறைப்பட சூழ்ந்தும் முடிவிலவே செய்வர் செய்யப்படும் வினைகளை முன் அடைவுபட எண்ணி வைத்தும் செய்யப்படும் வினைகளை முன் அடைவுபட எண்ணி வைத்தும் செய்யுங்கால் அவை முடிவிலவாகவே செய்யா நிற்பர் அதுக்கு முடிவு காட்ட தெரியாது அது செய்து முடிக்க தெரியாமல் நிற்கிறவர்கள் செய்யப்படும் வினைகளை முன் அடைவுபட வை எண்ணி வைத்தும் செய்யுங்கால் அவை முடிவிலவாகவே செய்யா நிற்பர் செய்யா நிற்பர் என்றால் செய்து நிற்பர் செய்யா நிற்பர் என்பதற்கு இன்றைய தமிழிலே பொருள் கொள்ளக்கூடாது செய்யா என்பதற்கு செய்து என்று பொருள் அதாவது நான் முன்பும் பலதரமாக சொல்லி இருக்கிறேன் நிகழ்கால வினையை சொல்வதற்கு மூன்று முடிவு கொடுப்பார்கள் ஆன் என்று கின்று திரு என்று அதற்கு பெயர் செய்கின்றான் செய்கிறான் செய்கின்று என்கிற பொழுது கின்று செய்கிறான் என்ற பொழுது திரு அதுபோல பழைய தமிழிலே செய்யான் என்றான் என்றால் செய்தான் என்று பொருள் புதுசாக வந்திருக்கிறவர்களுக்காக சொல்லுகிறேன் செய்யான் என்று என்று ஒரு சொல்லை போட்டால் செய்யான் என்றால் என்றால் செய்தான் என்று அர்த்தம் நான் அதுக்கு எப்பொழுதும் சொல்லுகிறோமானும் சிறுவரகால் என்ன தீமூட்டி செல்லா நிற்பர் என்றால் சுடலையில வீடு கட்டுவான் என்று அர்த்தம் இல்லை சென்று விடுவான் என்று அர்த்தம் 
இந்த சொற்பிரியோ உங்களுக்கு தெரியாவிட்டால் பழைய இலக்கியங்களுக்கு நாங்கள் நேர் எதிரான பொருளை கொண்டு விடுவோம் இங்கே செய்யா நிற்றல் என்பது செய்து நிற்றல் அதை படியுங்கள் திருப்பி ஒரு தரம் செய்யப்படும் வினைகளை முன் அடைவுபட எண்ணி வைத்தும் செய்யுங்கால் அவை முடிவிலவாகவே செய்யா நிற்பர் அது இப்படியே எடுத்து கொண்டு போவோம் கடைசி மட்டும் முடிவில்லாம் அப்படி செய்து கொண்டிருக்கிறவன் திறப்பாடு இல்லாதவர் முடித்தற்கு ஏற்ற கூறுபாடு இல்லாதார் இல்லா கட்டித்தனமும் இருக்கிறது ஆனால் அது செய்து முடிக்கிற ஆற்றல் இல்லாதவன் இப்படிப்பட்ட மந்திரனும் மந்திரியும் விலத்தி ஒதுக்கப்பட வேண்டிய மந்திரி அதாவது இந்த ரெண்டு குரல்லே மந்திரியினுடைய குற்றம் கூறுகிறார் முதல் தகுதி சொன்னவர் முதல் சொன்னார் எழுபது கோடி பகைவருக்கு சமம் என்றார் பிறகு எவ்வளவுதான் முறைப்பட எண்ணி செய் எண்ணினாலும் அதை முடித்து காட்ட தெரியாதவன் அவன் அந்த திறப்பாடு இல்லாதவன் என்று சொல்லி முடிக்கிறார் திறப்பாடு இல்லாதவர் முடித்தற்கு ஏற்ற கூறுபாடு இல்லாதவர் உடையாதவர் அறிவுக்கூறு இல்லாதவர் உரை குறிப்பு அக்கூறுபாடாவன இந்த முடித்த கூறுபாடு இல்லாதவர் என்று முடித்தார் உரை உரை செய்கிற பொழுது முடித்தார் அது என்ன முடித்தற்குரிய கூறுபாடு என்று இனி சொல்ல போகிறார் அக்கூறுபாடாவன வந்த வந்த இடையூறுகட்கு ஏற்ற ஏற்ற பரிகாரம் மறிந்து செய்தலும் அதாவது ஒரு வினை செய்கிற பொழுது இதை எழுத்துல எழுதி கொடுத்துடலாம் இவ்வளவுதான் இந்த பிரச்சனை எழுதுனா அப்படி இல்லை நாம் திட்டமிட்டு செயல்படுகிற பொழுது நாம் திட்டமிடாத பல விஷயங்கள் வந்து உள்ளே போகும் வாழ்க்கையிலேயே அதுதானே நடக்கிறது நாங்கள் திட்டமிட்டபடி கோடு போட்டு கொண்டு நேரே போக முடியாது திட்டமிடுகிற பொழுது புத்தி எல்லாம் சரி என்று தான் சொல்லியது ஆனால் அதை செயல்படுத்துகிற பொழுது என்னென்னவோ வந்து குறுக்கே விழுகிறது அப்ப நான் திட்டமிட்டேன் அது குறுக்கே விழுந்த என்று கையா கட்டி கொண்டு இருக்க முடியாது அப்பப்ப வருகிற பிரச்சனைக்கு அப்பப்ப தீர்வு காண தெரிந்திருக்க வேண்டும் மொத்தமாக தீர்வு காண்பது தான் முதல் திட்டமிடுதல் பிறகு அதை செயல்படுத்துகிற பொழுது ஆங்காங்கு பிரச்சனைகள் வரும் அங்கங்கு வருகிற பிரச்சனைகளை திருப்பி அந்தந்த இடத்திலே ஐயோ நான் முன்னுக்கு நினைக்கவில்லை அந்தந்த இடத்திலே பிரச்சனை வந்தால் அந்த பிரச்சனையை தீர்க்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதுதான் கூறுபாடுகள் ஆவது என்பதிலே முதல் சொல்லுகிறார் அக்கூறுபாடு ஆவன வந்த 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 இடையூறுகட்கு ஏற்ற ஏற்ற பரிகாரம் மறிந்து செய்தலும் அடுக்கு சொல்றாரு பாருங்க அடுக்குல இருந்தா வந்த இடையூறுகளுக்கு ஏற்ற பரிமாறம் இல்ல வந்த இடையூறுக்கு ஏற்ற பரிகாரம் இல்ல வந்த வந்த இடையூறுகள் பல இடையூறுகள் வரும் என்று அர்த்தம் அதற்கு ஏற்ற வகையிலே அதற்கு பரிகாரம் காண வேண்டும் இது ஒன்று அடுத்தது வந்த வந்த இடையூறுகட்கு ஏற்ற ஏற்ற பரிகாரம் மறிந்து செய்தலும் தாம் திண்ணியராதலுமாம் அதை செய்யக்கூடிய துணிவோடு இருக்கிற திண்ணியர் என்ன அதாவது பிரச்சனைகள் வரும் அதற்கான அறிவுபூர்வமான தீர்வு எல்லாம் முதலே சிந்தித்து விட்டு பிரச்சனைக்குள்ளே இறங்குவார்கள் அதற்கு பிறகும் புது புது பிரச்சனைகள் அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வரும் அதையெல்லாம் தீர்த்து அசையாமல் நிற்க வேண்டும் அதுதான் திண்ணியராதல் திண்ணியராதல் என்பது மந்திரி பயந்து விடக்கூடாது ஐயோ நான் இது யோசிக்கல என்று தலையிலகைய வச்சா அவ்வளவுதான் அடுத்த மந்திரி அரசனுக்கும் தம்பி கொடுக்கணும் அது பிரச்சனை இல்லை இது இதுதானே இதை நான் தீர்க்கிறேன் என்று அந்த அந்த திண்ணிய தன்மை அந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான உறுதிப்பாடு அமைச்சரிடம் இருக்க வேண்டும் தீர்க்க முடியவனும் தீர்ப்பதற்கான உறுதிப்பாடு இருக்க வேண்டும் அதுதான் இந்த கூறுகள் என்கிறார் அக்கூறுபாடாவன வந்த வந்த இடையூறுகட்கு ஏற்ற ஏற்ற பரிகாரம் மறிந்து செய்தலும் தாம் திண்ணியராதலுமாம் பிழையாமல் என்ன வல்லதாய் வைத்தும் செய்து முடிக்க மாட்டாரும் உலர் என்பதாம் அதாவது திட்டம் போடுற பொழுது பிழைக்காம திட்டம் போடுவார்கள் ஆனால் அவர்களாலே செய்து முடிக்க சில பிழையா சரியா திட்டம் போட்டவன் எல்லாம் சரியா செய்வான் என்று இல்லை சரியா திட்டம் போடவும் வேண்டும் அதை சரியா செய்து முடிக்கவும் வேண்டும் என்பதை தான் சொல்லுகிறார் சில பேர் சரியா திட்டம் போடுவார்கள் சரியா செய்து முடிக்க மாட்டார்கள் அப்படியும் ஆக்கடி இருக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் இந்த குரலிலே சொல்லுகிறாராம் பிழையாமல் என் எண்ண வல்லராய் வைத்தும் செய்து முடிக்க மாட்டாரும் உலர் என்பதாம் இவை இரண்டு பாட்டானும் அமைச்சருள் விடப்படுவாரது குற்றம் கூறப்பட்டது அதாவது இந்த ரெண்டு அதாவது வஞ்சனையான அமைச்சர் எழுபது கோடி பகைவருக்கு சமம் இன்னொரு அமைச்சன் திட்டமிட்டாலும் செய்து முடிக்க தெரியாதவன் இவர்கள் ரெண்டு பேரையும் கைவிட்டு ஆற்றல் இருந்தாலும் கைவிட்டு விட வேண்டும் பெரிய பிஹெச்டி பத்து பிஹெச்டி முடித்து விட்டு ஒழுங்கா ஒரு 
இது போட்டு தருவார் ஆனால் அவருக்கு செய்து முடிக்கிற ஆற்றல் இல்லை என்றால் அவர் திட்டம் போட்டும் பிரயோசனம் இல்லை ஆகவே விடப்பட வேண்டிய அமைச்சர்கள் இவ்விருவரும் என்று சொல்லி இந்த அதிகாரத்தை நிறைவு செய்கிறார் மொத்தத்திலே ஒரு அமைச்சனுடைய தகுதி அவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் அவன் எப்படி செயல்பட வேண்டும் எப்படி ஒரு அமைச்சன் இருக்கக்கூடாது என்பது பற்றி எல்லாம் வகுத்து சொன்னதாக இந்த பகுதி அமைகிறது இனி அமைச்சனுக்குரிய பிற ஆற்றல்கள் பற்றி அடுத்து சொல்ல போகிறார் அதிலே முதலாவது வர வேண்டியது சொல்வன்மை ஒரு நல்ல அமைச்சன் பேச்சாற்றல் உள்ளவனாகவும் இருக்க வேண்டும் அதுதான் சொல்வன்மை பேச்சாற்றல் என்பது மக்களை ஏமாற்றுவதற்கான பேச்சாற்றலாக இருந்து விடக்கூடாது இப்போதெல்லாம் அமைச்சர்மாருடைய பேச்சாற்றல் என்பது மக்களை ஏமாற்றுவதற்கான பேச்சாற்றலாக பெரும்பாலும் அமைந்து விடுகிறது இல்லை அரசன் ஒரு அமைச்சனுடைய பேச்சாற்றல் என்பது ஒரு காரியத்தை செய்து முடிக்க பயன்பட வேண்டும் ஒரு இடத்திலே ஒரு அமைச்சன் ஒரு ஒரு எதிரியை சந்திக்கவோ அல்லது இன்னொரு இன்னொரு நிறுவனத்தினுடைய தலைவரை சந்திக்க பொழுதோ போனால் தன்னுடைய பேச்சு திறமையாலே அதை வெற்றி பெற்று கொண்டு வர வேண்டும் இது ரொம்ப அவசியம் சில பேர் ரொம்ப படித்திருப்பார்கள் கட்டித்தனமா இருப்பார்கள் பேச தெரியாதவர்களாக இருப்பார்கள் இந்த அமைச்சனை இன்னொரு எதிரி நாட்டுக்கு அனுப்ப முடியாது அல்லது இன்னொரு கம்பெனிக்கு ஒரு சமரசம் பேச வேண்டும் அல்லது ஏதாவது ஒரு ஒன்று ஒன்றை நாங்கள் பெற வேண்டும் ஒரு இன்னொரு நாங்கள் இந்த கம்பெனியும் இன்னொரு கம்பெனியும் ஒரு விஷயத்துக்கு போட்டி போடுகிறது அப்ப அமைச்சனை அனுப்புவார்கள் அமைச்சன் என்றால் செக்ரட்டரியை அனுப்புவார்கள் போய் பேசி விட்டு வாழ்ந்தால் இவன் போய் பேசுகிற விதத்திலே பரவாயில்லை அந்த குத்தகையை நீங்களே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல சொல்ல வைக்க வேண்டும் அப்போ பேச்சு என்பது செயல்படுத்தக்கூடிய பேச்சாக இருக்க வேண்டும் அண்மையிலே ஏதோ ஒரு சினிமாவிலேயே எனக்கு பிடித்த சொல் எதுவென்றால் செயல் என்று முடிப்பான் ஏதோ ஒரு படம் எனக்கு அந்த படம் மறந்து போய்விட்டது என்ன என்ன இப்ப எல்லாம் அந்த குழந்தை பிள்ளைகளுக்கு பிடிக்கிற நடிகன் என்று அவன் நடிக்கிற படம் பேர்கள் எல்லாம் மறந்து போடுது உங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த பேர்கள் எல்லாம் அதாவது அந்த டிவி ஷோல வந்து அறியா யாரு டிவி டிவி ஷோக்களிலே முதல் ஒரு நகைச்சுவை நடிகனாக வந்து இப்ப ஒரு ஹீராவா இருக்கிறானே சிவகார்த்திகேயன் சிவகார்த்திகேயனுடைய ஒரு படத்திலே எனக்கு பிடிக்கும் சொல் எதுவென்றால் செயல் என்று முடிப்பான் சொல் அது எனக்கு ரொம்ப வசனம் பிடிச்ச வசனம் அதாவது உனக்கு எந்த சொல் பிடிக்கும் என்று கேட்டால் செயல் என்ற சொல் தான் பிடிக்கும் என்றான் ஆகவே சொல் என்பது செயலாக வேணும் அவன் தான் அமைச்சன் செயலாக்கக்கூடியவன் தான் அமைச்சன் சும்மா அழகுபட பேசுவது கவர்ச்சியாக பேசுவது ஈர்க்க பேசுவதெல்லாம் அல்ல அதெல்லாம் வேற வேற அதிகாரத்திலே வைத்தா அன்பா பேசுவது இல்லறத்திலே வைத்தாகி விட்டது உண்மையாய் பேசுவது துறவரத்திலே வைத்தாகி விட்டது ஈர்ப்பாய் பேசுவது காமத்து பாலிலே வைத்தாகி விட்டது இங்கே சொல் செயலாக வேண்டும் அதைத்தான் இங்கே சொல்வன்மை ஒரு அமைச்சனுக்கு அந்த சொல்வன்மை தேவை என்பதை சொல்ல போகிறார் அது அடுத்த அதிகாரத்திலே வரப்போகிறது நாங்கள் அடுத்த வகுப்பிலே அதை படிப்போம் குரல் எண் அறுநூற்று நாற்பது முறைப்பட சூழ்ந்தும் முடிவிலவே செய்வர் திறப்பாடு இல்லாதவர் உரை முறைப்பட சூழ்ந்தும் முடிவிலவே செய்வர் செய்யப்படும் வினைகளை முன் அடைவுபட எண்ணி வைத்தும் செய்யுங்கால் அவை முடிவிலவாகவே செய்யா நிற்பர் திறப்பாடு இல்லாதவர் முடித்தற்கு ஏற்ற கூறுபாடு இல்லாதார் உரை குறிப்பு அக்கூறுபாடாவன வந்த வந்த இடையூறுகட்கு ஏற்ற ஏற்ற பரிகாரம் அறிந்து செய்தலும் தாம் திண்ணியராதலுமாம் பிழையாமல் எண்ண வல்லராய் வைத்தும் செய்து முடிக்க மாட்டாரும் உளர் என்பதாம் இவை இரண்டு பாட்டானும் அமைச்சருள் விடப்படுவாரது குற்றம் கூறப்பட்டது நிறைவு செய்வோம் குரல் சொல்லும் நெறியை வாழ்வியலோடு இணைத்து நம்மையும் நம்மோடு சேர்ந்த சமூகத்தையும் உயர்த்துவோம் தொடர் வகுப்பின் பயன் அனைவருக்கும் சேரும் இந்த நோக்கத்தில் பங்கு கொண்டதற்கு நன்றி உயர் வள்ளுவத்தின் மற்ற குரல் விளக்கங்களை கேட்க டபிள்யூ 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 டாட் கர்க டாட் இன் வலைதளம் மற்றும் யூடியூபில் உயர் வள்ளுவம் என்ற முகவரியின் ஊடாகவும் கேட்கலாம் நன்றி வணக்கம்